。在潮州，食物不再是简单的果腹之物。潮州人对食材固有执念，愿意花费极其繁杂的功夫，选料搭配，精工细琢。他们的嘴有多挑剔，对生活就有多讲究。在费尽心思得来的烟火气里。满满都是生活的滋味。在潮州，迎接人们的第一餐，离不开一碗热气腾腾的碳水化合物。但一碗主食搞不定潮州人的胃，粉果面的尽头是各种蛋白质，肉末肠粉、牛肉丸果条、猪杂汤面，定然是荤素搭配。才能开启充满能量的一天。潮州牌坊街开元寺旁有家网红小吃店，正是一碗特殊的小吃，吸引了各地的食客来打卡。你好，你好，你好，来一个招牌吧，果汁。果汁是他乡的潮州人最惦记的早餐之一。果汁其实是米磨成浆后。烤或蒸制的，滑溜到很难夹起。本地人一定要搭配上各式卤水，再撒上香腾腾的葱猪脑，卤水果汁立马有了潮汕的属性。就是我们两夫妻现在开的这个店，差不多八年了。我亲生他就专门去求那个卤味。尽管白天要在店里工作十三个小时以上，但每天凌晨六点，林丽珍都会和往日一样，准点来到市场采购最新鲜的食材。天啊，这都等搞老吧？哦，等老啊！啊，那谢谢哦。是啊，你忙的整理一下，有啊，好好好。好我我们讲不来吧，不来不来，不来就要叫我来处理，让你过来管理，让你就该去给给他这个该给，给给要来给要钱啊。好好，我来给我给。潮州果汁通常搭配卤味，虽然开卤的食材不贵，但是过程极其繁杂，没有耐性难以处理。店里只做六种卤味，因为陈子明要把时间留给最花功夫。也是最让食客惦记的猪肠。处理的那种就想麻烦了，我的几卡，猪油出去，那就得等几张来拉，就吃呀，该处理白的哈。到你煮来就是过些处理，所以白卡清楚。哎，你就处理干净了啊，你多给他弄。陈子明处理卤料会多上一步，炒制。一起放锅里翻炒的香料有十种以上，南姜八角是主角。小火煸炒几分钟，即能逼出香味，倒入布袋，每家秘制的卤包就完成了。一尊三百的卤，搞的卤，刚刚卤，刚刚创新哇，刚刚卤，刚刚，刚刚过的。我这是靠大蒸了。卤水调色的关键是热锅下白糖，待白糖全融化后，加入一勺开水，糖色魔术般变得锃亮透红。煮上了，煮到开开为止，然后就有下生抽、老抽，还有一路，还有下糖，差不多的时候就来下这些肉啊。食材的属性不同，为了卤得恰到好处，陈子明会把六种食材分锅煮，而不是一锅烩。卤猪肠、卤五花肉、卤蛋、卤豆腐、卤苦瓜、卤腐竹，正是他愿意费功夫，才成为了店里招牌果汁的明星配料。另一边，林丽珍驱车两公里进到一条小巷中。他要找的周国兴，正是一位做果汁皮的高手。三十多年来，周国兴每天只做一种食物——果汁皮
，也是周边早餐店的供货主力。和大多数果品一样，果汁皮的原料会选择本地的大米。不同于揭阳地区的蒸制，潮州用的是烤制。烤制同样是个烤耐性的活两个炉子同时开启，近三百度的高温。两分钟翻一次面，稍不留神就会烤焦。老道的周师傅对火候的把控早已是游刃有余。手工烤制的果皮和机器制作的最大不同，便是果汁皮上会有很多小孔，能使果汁更加入味儿。对，我看。哦，来，我也是生理好事。是啊，你哪里有？今日该去得做啊。我你个二三斤诶，三斤啊，三斤即可能要无加十外斤尔，加少只起去了吼。啊，无无你做做下。嗯，你看，加过加过来。回到店里，林丽珍一刻也没有休息，马不停蹄拿出切好的葱粒儿，小火不停的翻炒。二十分钟后，翠绿的葱粒儿要变成深褐色，才能成为潮州人口中的葱猪佬。和果汁搭配刚刚好。果汁店的每一位配料，夫妻俩都是亲力亲为，八年如一日，每天十多个小时的劳作，在这碗招牌果汁上下功夫。这家小小夫妻店，让最挑剔的顾客都能成为宣传员。不是厨师出身的陈子明，也更坚定了自己的选择。潮州菜是中国四大菜系粤菜的主干，而老广对鹅情有独钟，一年可以吃到全国五分之一的鹅。战斗力爆表的大鹅，面对广东吃货，最终都化为一句：没有一只鹅可以活着走出广东。而这话带到潮汕，那便是没有一只鹅能逃得过被掳的命运。潮州有句俗语叫“无鹅不成宴”，鲁鹅的历史可以追溯到康熙年间。最早产于潮州饶平、福滨乡的狮头鹅，更是让鲁鹅红遍全国。狮头鹅呢，是以前就是一种吉祥物嘛，就是应了化身，有什么好事啊、喜事啊，都会掳一只这个狮头鹅。从小对鲁鹅尤为喜爱的周明成。是拥有一万多只狮头鹅的隐形富豪。狮头鹅的额头和脸颊两侧长着硕大的肉瘤，正面观之形如狮头，因而得名。它的背上还长了一层灰黑色的鹅毛，犹如身披铠甲。要比个头，狮头鹅一定是常胜将军，一般养殖一百二十天以上才可出栏。养的越久，身价越高。养到两年以上，它的肉质会比较结实一点。如果要达到那个肉瘤很大那个程度，那就养到四五年。一般我们在卤制的时候，挑选的这些老鹅都到四年以上的。每天七八点上市售卖的卤鹅，天未亮已经在卤水里泡澡了。柴火大鼎。古法卤制，虽花功夫，也更添人情味儿。鹅的每个部位卤制时间是不同的，有经验的师傅要进行多次吊水、淋卤汁等工序。这样卤的鹅，它会收汁，让这个鹅会更香一点。你如果用煤气用那个大桶的话，它它不会收汁了。我就只能这样子做。如果去换别的方式，做下来那个味道我不喜欢，那我还开这个店干嘛？<笑>这个吊汤呢，要吊到里面肚子里面的血水，它更容易熟嘛。一般一只鹅要吊两次三次。大火煮开转文火，狮头鹅一般要根据体型卤制两到三个小时，老鹅时间更久。至少要四个小时以上才能入味儿。鲁
鹅的灵魂在于卤水。在潮州，各家卤鹅都有密而不宣的配方，不过加南姜是每家的共识。有时候就喜欢吃这个卤味嘛，吃我们潮汕的卤水，所以我自己养了这些鹅，就种这些南姜来卤。南姜这种潮汕地区特有的调料，天生带着一种熏烤的芳香，比起其他姜种，南姜少了些辛辣，还略微带甜，至少要种植两年以上的老姜才能起到去腥提鲜的作用。为此，周明成特地在老家种了十几亩地，专供自家卤鹅用。像我手里这这种比较黄的，就是比较老的；像这种比较白色一点的，就比较嫩，越老越香嘛。姜还是老的辣。<笑>这个姜拿回去之后呢，又重新再挑选一下，老的就拿来卤鹅，嫩的就拿回去重新种起来。老师啊，好、哦。咁咩成日食咩嘢？忙啲就做照嘅卤菜，呢度就食嘅个果啦，落去。嘅，我就食落个果啦。落果啦，咪细只就卤菜，食定系煮云卤菜，依只食出个高。啊。对小时候的卤鹅味道念念不忘的周明成，请来了潮菜非遗传承人方树光老师指点一二。我忙啲就料落啲料汁顶香啊。嗯。即系落只够味噶嘛？佢老嘴是烤落丁香，但作为我简单嘅意见，甲虫到正解伊唔系粉嘅，我就粉对落丁香。丁香呢，奶会大粉贵，就老嘴咬落，直接流啲落嘴口，而系变酸。花椒、八角、桂皮、甘草、香叶等香料，能为卤水增香提味经过反复的调试，周明成终于找到了满意的香料配比。配上这一锅好卤水，鹅将军才能在高手云集的潮菜中战无不胜。卤制好的狮头鹅，卤水的颜色深深地附着在鹅肉上，棕红色的鹅皮油光闪闪。在潮汕地区，卤鹅都是冷吃的，挂上一会儿晾凉。让水分沥干一些，才能售卖。生意好时，周明成的店一天可以卖出三百多只狮头鹅。好鹅肉常有，老鹅头难求。金贵的老鹅头甚至卖到一千块钱以上，得提前预定才有。潮州卤水鹅被称为凉菜里的劳斯莱斯，晾凉的狮头鹅肉质层次分明，紧实有弹性。吃的时候蘸点本地必备的蒜泥醋，醋的酸中和了鹅肉的油脂。紧致的鹅脖，细嫩的鹅肉，富有胶质的鹅皮。在与味蕾接触的瞬间，感受到的不是咸，而是沁人心扉的香浓。卤水递进的口感，让每次咀嚼都迸发出新的味道，越吃越香，越嚼越美味。潮式卤味，味浓香软，满满都是生活的滋味，深得好好吃饭、认真生活的潮州人的喜爱。潮州卤水以其繁复而独特的工艺，飘香三百多年。清晨六点，粤潮市场的人流就开始涌动。这个潮州城内最大的海鲜市场，仿佛海洋生物的陆地之家，各色生猛海鲜汇聚一处，等待被人拣选。五年来。叶建波每天都会准点来到这里。你喺几啲界开啊？过年啊，攞
，这个地方又饱满一点，也要看它的颜色是不是老不老，它颜色比较深一点，老的螃蟹就比较好吃。叶建波从厨三十多年，海鲜的挑选工作从不假手于人。叶师傅工作的粥店门脸极小，但因口碑极佳，哪怕是受到疫情冲击，店里也是客流不断。六十四岁的叶师傅每天五点半起床，七点多到店。开工前，他必须抓紧时间打个盹儿。师傅，开会。就要一个粥是吗？对。好的。比起节假日每天七百人左右的客流。今天的午市说不上忙碌，后厨有条不紊的接单出菜。店里所有的海鲜，早上进货啊、加工啊、腌虾、腌蟹都是我负责的，这个是我的天地。现在我处理这个蟹是要做那个虾蟹粥。今天漂的螃蟹，高就是这么满。浸泡了两小时的东北大米下入香浓骨汤，三分无火包滚，七分文火包透，还要不停搅拌，防止米粥糊底。当粥底变得鲜香奶白，就是当季虾蟹入场的号令。现点现煮的虾蟹遇到粥水，即刻变得更加鲜甜。这一锅绵稠的海鲜砂锅粥，不知暖了多少潮州人的胃。传统鸡粥内加入韧鲍鱼，再调入南瓜泥，增加甜润的口感。网红粥品金汤鲍鱼粥就成了。随便舀起一勺，扎实的配料充斥眼前。热气腾腾又豪气十足的粥品，就这样在小店 C 位出道了。虽说粥品是小店的主角，但老叶主理的潮式生烟也绝不示弱，甚至可以说是镇店之宝。生腌海鲜。它看似黑暗料理，实则鲜美无比，素有“潮汕毒药”之称，是海鲜的极致吃法，令人欲罢不能。生腌海鲜的做法并非潮汕人发明，最早可以追溯到宋朝，潮州人万物皆可腌，可以说对生腌的喜爱到了狂热的程度。在店主林志强看来，生腌没有定法。虽说在潮州，腌制的海鲜吃的就是生鲜，但味儿则各有各的绝活。为了适应现代人的口味，林志强调整了传统腌料。配方主要是我们老板的配方，他有秘方，就我一个人知道。几十年的老朋友啊。要像兄弟一样的，四十年了，你要要要要。两位老友终于在五年前开始共事，多年友谊形成的信任与默契，让林志强把秘而不宣的配方交到了叶建波的手上。洗净的鲜活膏蟹放入容器，等待他们的是十余种精选腌料。香辛料需要提前拍松，破坏紧致的结构，才能让其在腌制过程中充分释放香味物质。倒入特制腌汁，没过膏蟹，再加入三种高度酒，放入冷库，七十二小时后便可开始享用了。在香辛料和腌汁的作用下。蟹肉的蛋白质发生变性，黄色的蟹膏变成金红色。潮州人吃腌蟹，切件讲究块块见膏，只需轻轻一吮，丝滑柔嫩的膏体，紧致软糯的蟹肉，便可在口中释放出最鲜美的风暴。四个字，真材实料
，每天这些食材都是靠叶师傅，他这一关给我把紧啊，练柱，练的柱子，大柱子，是吧？那老板看得起。一旦吃过生腌咸蟹，所有煮熟的菜肴将变得索然无味，上菜的次序自然也是生腌最后压阵。客人对叶建波出品的生腌欲罢不能，这种认可让他也倍感鞭策，哪怕年过花甲，依然日夜辛劳，凭借一双巧手。对盘中之餐孜孜以求。彭向荣被称为潮州餐饮圈的第一帅厨，做着全潮州第一个用铁板烧来烹调潮菜的料理店。今天是徒弟们的表演时间，一大早他便来到了店里。大家好，今天考核的菜都准备好了没有？好，没问题吧？当然。OK。今天考核的第一道菜就是桂花炒素翅，这道传统潮菜用铁板做，最难的就是把握火候以及铲子的操控。桂花炒素翅，煎的时候刮铲一定要用力，就是贴这个那个铁板，用用力的铲上来。它才不会粘锅，难度比较高一点，能够炒出这样的已经不错了。食不厌精的炒菜，向来讲究精细和做工，优质原材料的选择，更是一道佳肴的核心保障。彭向荣会亲自去寻求当季的食材来调整菜单。六十公里外的浙林镇是饶平县渔业生产大镇，渔业资源丰富。此时的燕母蟹正是高黄肉肥的时候。哎，给你两万吧，睡觉来，快。好呀，刚刚好回来。好，来要不要来了？啊。啊，那一包海做鸡也去去要出两海，呃，做一下熬面啊，弄出来大一有八加的豆油球，又有高杯。我吃着好，应该明天来搞起啊！你到从阿爸来。这条子要做呢？哎，系系，正在好，正在好。我叫阿老叔讲，好好。回到厨房，彭向荣开始独自研发新菜式，用当季的燕母蟹做一道水晶蟹肉球。这是借鉴了传统冬瓜白玉卷的做法。不过难度升级，把它做成石榴球的造型，而最考验功夫的就是如何处理外皮，需要选用本地的大冬瓜，把冬瓜片成同等大小的一毫米厚度。飞水的过程不能太熟，也不能太深，太深了太硬更。不好定型，太熟的话很容易烂掉，所以这个飞水的时候很重要。另一边，蒸熟后的燕母蟹拆肉备用。热锅下油，用白蛋清拉油。拉油的温度大概控制在八十度到呃一百度之间，呃，让这个蛋白。水分不要流失，才能保持这个蛋清它本身的鲜味。锅里加入高汤及调味，加入蟹和鸡蛋清，搅拌均匀。冬瓜肉滑，用片好的冬瓜肉做外皮，包裹蟹肉馅儿料是个精细活。稍微不慎，外皮就会破开。最后用芹菜封口，隔水蒸三分钟。软嫩清新的冬瓜，包裹着鲜甜的蟹肉，不油不腻，相得益彰。下一道菜，也是极花功夫和心思的菜式，借鉴传统猪脚冻的做法，厌倦了大盆菜造型
，黄强龙觉得做成石头形状更能吸引眼球。猪皮熬煮四十分钟后，加入煮好的上汤及酱汁调味搅拌至汤汁粘稠，放入冰箱冷冻。这道菜最难的就是石头外表的制作，用墨鱼汁熬制的汤汁烧开，加入烤干的香菜碎，用来表现石头的亮黑色。汤汁温度必须降至三十度左右。整整两个小时，猪皮冻凝结成型。彭向荣最享受的就是食物造型。就是这个外皮这个浆温度控制一定要控制的好，温度太高的话，挂不上浆；温度太低的话，这个浆就挂得太厚，外皮就不够光滑。经过十几道工序的制作，一道疯狂的石头就完成了。胶质满满，看似坚硬的石头，实则入口弹牙，特别的搭配。制造出难以名状的口感。厨师的工作有趣又累人。做了三十年炒菜的彭向荣，厌倦了传统的老派做法，对研发新菜式很是热衷，喜欢从不同角度去改造传统炒菜，常像做实验一样研究食材的搭配及菜式的造型，也很享受这个漫长而费功夫的过程。在外地读书的儿子回来了，彭向荣总会做几道他钟爱的潮州菜。儿子独爱一种奇特的水果，果形圆大，果皮光滑，成熟时呈赤黄色，出品苦涩，久而回甘，其独特的口感让人回味无穷。安威啊！也去油甘，我先啊找个有好嘅油甘，直接叫咩噶？叫叫叫做酱猪，我食四台，嗯，食四台。嗯，你系买毛咧？切皮皮条咪再好啊！一个就叫做切皮，你食台。嗯，甘甘点点，该汤加白骨汤最好啊！回到家里，彭向荣开始忙活起来。酸涩的油甘是煲汤的利器，鹧鸪与油甘焖煮，鹧鸪细嫩，油甘微酸，滋养补虚，开胃化痰。粉肠最怕腥，与油甘一起焖煮，去腥解腻，甘甜可口。猪颈肉整块白灼，蘸上秘制酱油。鲜香肉嫩，入口即化。做法简单，火候讲究，最能体现食材的本味。这也是炒菜的魅力之处。来，好，开始。嗯、好油甘是比较有清口，哎，顶得有甘，清口有回甘。被油烟熏了三十年的彭向荣。依然像当年那个十八岁刚入行的小伙子一样，帅气不改，激情不变，在掌勺的小小空间里，保持着对美食的好奇和探索，在潮菜的创新上走出了自己的风格。潮州人擅长将简单的食材精细化、极致化，一饮一食里要有满满的仪式感。不论是老派的炒菜，还是新派的炒菜，细细品一品，每一口都让味蕾享受一次绝对的欢乐。这其中大雅大俗的用料，大精大琢的技艺，正是潮州菜的功夫所在。广东卫视《美好生活》倡导者。